యూత్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ కింగ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున థియేటర్స్ లో విడుదల తప్పక చూడండి డియర్ ఆడియన్స్ మీకు ఇవాళ ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ చెప్పబోతున్నాను చూపించబోతున్నాను ఆ స్టోరీ చూసాక ఖచ్చితంగా మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యే తీరుతారు ఇది నా ఛాలెంజ్ ఈ స్టోరీ చూపించే ముందు నేను మీకు ముగ్గురిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అందుట్లో మొదటి వ్యక్తిని ఇప్పుడు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను ఆ ఇంట్రడ్యూస్ ఎలా చెప్పబోతున్నానంటే అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊరి పేరు జంగారెడ్డిగూడెం అక్కడ విపరీతమైన ఆకతాయిలు అలాగే క్రిమినల్స్ చాలామంది ఉంటూ ఉండేవారు బట్ ఒక ఆఫీసర్ వచ్చారు కొత్తగా డిఎస్పిగా ఛార్జ్ తీసుకున్నారు ఇంకంతే ఇంకేముంది బ్యాండ్ బజా భారత్ దెబ్బకి జంగారెడ్డిగూడెం సెట్ అయిపోయింది ఆ వ్యక్తిని ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను ఆయన పేరు ఏసీపీ రవికిరణ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ విజయవాడ సౌత్ ప్రస్తుతం రవికిరణ్ గారు మనతో ఉన్నారు చెప్పాం కదా మొదట్లో మనం జంగారెడ్డిగూడెంలో ఆకతాయిల తాట తీసిన అలాగే క్రిమినల్స్ని బ్యాండ్ బజా చేసిన ఆఫీసర్ ఈయన డిఎస్పీగా పనిచేశారు మొదట్లో సార్ మీ గురించి కూడా చాలా చాలా విన్నాం అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మీరు డిఎస్పీ అవ్వకముందు అంటే మీరు ఇంకా డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వకముందే మీరు అవార్డు తీసుకున్నారు అంటే ఫస్ట్ అవార్డు గురించి చెప్పండి యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డిఎస్పీ మాకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్లో వీ విల్ హ్యావ్ ట్రైనింగ్లో టాపర్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్కి దే విల్ గివ్ ఎన్ అవార్డ్ సో ఆ విధంగా ఐ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ద టాపర్ ఆఫ్ మై బ్యాచ్ అండ్ ఐ రిసీవ్డ్ సీఎం పిస్టల్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ so i'm happy for that ante right. groups anevi andari kala ani groups lo mi rank end sir first mi rank cheppandi sir groups lo meeku vachindi i got uh, 12th rank in uh, groups uh, group one services of a 2016 notification and uh, i have been selected as a deputy superintendent of police uh, in 2018 nunchi i was in this department సార్ ఏం జంగారెడ్డి గూడు గురించి మేము చాలా విన్నాం జంగారెడ్డి గూడెంలో ఏం సార్ సరైన ఆఫీసర్ రాలేదు అంటే ఆగడ సినిమాలో డైలాగ్ ఉందిలే కానీ బట్ అది చెప్పలేను బట్ ఏం సార్ ఆఫీసర్ రాలేదంతసేపు బాగానే ఉంది బట్ ఒక ఆఫీసర్ దిగారు మొత్తం ఎక్కడెక్కడ సెట్ చేసేసారు అందరిని అంటున్నారు సో ఏం సార్ మీ మార్క్ గట్టిగా చూపించారు జంగారెడ్డి గూడెంలో ఏమన్నండి ఐ ఫీల్ ప్లెజెంట్ ఇఫ్ పీపుల్స్ ఏ లైక్ దట్ ఐమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ డిడ్ మై జాబ్ ఎలిట్ బెట్ గుడ్ వే సో హోప్ఫుల్లీ పబ్లిక్ దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ అంత అంత విజయవాడ ఏసీపీగా రావాలని అందరూ కూడా కోరుకుంటారు అంటే కొంతమంది ఏంట్రా బాబు ఈ సిటీలోకి వచ్చాం ఏసీపీగా అని ఫీల్ అయ్యేవారు అంటే బేసిక్గా డిపార్ట్మెంట్ బయటికి చెప్పకపోవచ్చు కానీ మేము ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బా ఏంటండి జిల్లాకి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందండి అనుకుంటారు బట్ మీరు ఏసీపీగా రావడమే కాదు విజయవాడ సౌత్ని చాలా చక్కగా ఇక్కడ కూడా సెట్ చేసేసారు విజయవాడలో సెట్ చేయడం అంటే ఆఫీసులో సెట్ అవ్వాలి కానీ మీరు విజయవాడని సెట్ చేశారు దాని మీద ఎలా ఉంది Uh, it's uh, purely because of our superior officers uh, guidance avane andandi atana especially ma cp garu uh, commissioner of police uh, kantirana tata garu nannu uh, select cheskone korundi nannu ikkada teppinchukoni ikkada cheyinchadam duty i am very very happy for him and i am even blessed to him uh, that uh, he chose me in this place and uh, for which i am doing my duty uh, in a better way as much as police enta services ivagalro public ki anta ivadaniki ma saaya shaktulu prayatnistunnam timing sunchu vinnam pakka timing timing ante time e time maatram miss avu yenta dani anakala department lo asal timing maintain cheyadame chala kashtam but me meeku unna best compliments lo nenu unna degirinchi timings maatram asal adara gotta sir akka adhe ela nerchukunaru అది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిందండి కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి అని డిసిప్లైన్గా కొంచెం ఉండడం వల్ల ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ ప్రిఫరబుల్ టైమింగ్ డిసిప్లైన్ అని కొంచెం స్ట్రిక్ట్ షెడ్యూల్ కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తుంటాను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ త్వరగా మార్నింగ్ కొంచెం ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం అట్ ద సేమ్ టైం రావడం జాబ్కి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు అన్నట్లుగానే వీ వోంట్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ టైమింగ్స్ ఇట్స్ అ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జాబ్ ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బెట్ అ టఫ్ జాబ్ రాదర్ దాన్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ జాబ్స్ సో ఉన్న టైంలోనే మోస్ట్ పాజిటివ్గా ప్రిఫరబుల్గా సెలెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవడం అనేది కొంచెం నేర్చుకోవడం వల్ల ఐ కుడ్ డూ ఇన్ అ బెటర్ వే వెరీ వెరీ ఇన్స్పైర్ రవికిరణ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రవికిరణ్ చూసాం కదా
ఇప్పుడు రెండో వ్యక్తిని పరిచయం చేయబోతున్నాను అనగనగా ఒక ఊరు ఆ ఊరు పేరు ఆముదాల వలస ఆ ఆముదాల వలసలో అక్కులపేట అదొక గిరిజన తండ అంటే అక్కడ గిరిజన చాలా ఎక్కువ మంది ఉండే ఏరియా కనీసం హాస్పిటల్కి సంబంధించిన ఫెసిలిటీస్ చాలా చాలా తక్కువ అక్కడ డాక్టర్స్ కూడా అస్సలు ఉండేవారు కాదు కాంపౌండర్స్తో నడిచేది వ్యవస్థ అంతా కూడా ఒక డాక్టర్ రావాలని అక్కడ ఉన్న గిరిజనులంతా కూడా మొక్కని దేవుడు అంటూ లేడు ఆ టైంలో వచ్చాడు ఒక ఆయన ఆయన రావడం రావడమే మొత్తం హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రూపురేఖలన్నీ కూడా పూర్తిగా మార్చేశాడు ఎట్లాగంటే హాస్పిటల్ రూపులేఖలే కాదు అక్కడ గిరిజనుల పాలిట దేవుడు అయ్యాడు ఆయన కారు వచ్చిందంటే టైం తొమ్మిది ఐదు అయినట్టు ఆయన కారు వెళ్ళిపోతుందంటే సమయం నాలుగు అయినట్టు ఇది అక్కడ గిరిజనులు నమ్ముతున్నారంటే ఆ డాక్టర్ పైన ఎంత విశ్వాసం ఉందో చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను ఆ డాక్టర్ డాక్టర్ రవికిరణ్ ఎంబీబీఎస్ ఏసీపి రవికిరణ్ చూసాం డాక్టర్ రవికిరణ్ ఎంబీబీఎస్ని చూసాం థర్డ్ వ్యక్తి వస్తారు ఆ వ్యక్తి వచ్చేంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి అసలు ట్విస్ట్ అక్కడ ఉంటుంది ఈలోపు డాక్టర్ రవికిరణ్తో మాట్లాడదాం ఆయన ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీలో చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద స్టోరీ అయింది బట్ చాలా చిన్నగా నిమ్మగిస్తారు సార్ చాలా చాలా గిరిజనులు ఎక్కువ మంది ఉండే ఏరియాకి ఒక డాక్టర్ వెళ్ళారు అంటే మోస్ట్లీ అక్కడ పెద్దగా పని ఏమి ఉండదు గిరిజనులు ఎవరు పట్టించుకుంటారనే పరిస్థితి ఉండేది సో మీరు డాక్టర్ ఎందుకు అవ్వాలనుకున్నారు ఏ ఎప్పుడు అయ్యారు గిరిజన తండాకి వెళ్ళాక మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి కమింగ్ టు మై సెల్ఫ్ డాక్టర్ ఎందుకు అయ్యాను అని అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ అప్పుడు చిన్నతనంలో ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే నాన్నగారు జాయిన్ చేసి చదవరా నువ్వు డాక్టర్ అయిపోవాలి అనేసి ఇట్ వాజ్ హిజ్ విష్ దట్ ఐ షుడ్ బికమ్ ఏ డాక్టర్ సో అతని కోరిక ప్రకారం నన్ను బైపీసీ జాయిన్ చేశారు దెన్ ఐ బికమ్ ఏ డాక్టర్ డాక్టర్ అయ్యారు సార్ అందరూ డాక్టర్ అయ్యాక పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి లక్ష లక్షలు సంపాదించాలనుకుంటారు బట్ మీరు గిరిజన తండాకి వెళ్ళి అక్కడ కనీస మౌలిక వసతులు లేని ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి రూపురేఖలన్నీ మార్చేయాలి ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది సార్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే లక్ష లక్షలు కూడబెట్టుకోవచ్చు ఇట్ వాజ్ మై డాడ్స్ విష్ అతను ఆఖరి రోజుల్లో ఈ విష్ అతని విష్ ఏంటంటే అతను సొంత ఊరిలో ఉండాలి వీ బిలాంగ్ టు శ్రీకాకుళం అరసవెల్లి అనే ఊరు విలేజ్ నుంచి వచ్చాం మేము సో అక్కడ ఉండేటప్పుడు అతను లాస్ట్ డేస్ హీ వాంటెడ్ టు స్పెండ్ అవర్ దేర్ సో ఇట్ వాజ్ హిజ్ విష్ సో టు స్పెండ్ అవర్ దేర్ సో అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది సో అక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్లై చేయడం జరిగింది అక్కడ ఐ గాట్ పిహెచ్సి అక్కులపేట దగ్గర వచ్చాను బిఫోర్ దట్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ శ్రీకాకుళంలో ఒక ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పనిచేశాను దాని తర్వాత పిహెచ్సి అక్కులపేటలో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అక్కడ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఫర్ నియర్లీ అరౌండ్ ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండ్ దాని తర్వాత వన్ ఇయర్ వైజాగ్లో పనిచేయడం జరిగింది గిరిజన తండ అంటే వాళ్ళకి తెలీదు డాక్టర్లు వస్తారు మనం ఇట్లా చేయాలి లేకపోతే ఇట్లా డాక్టర్లు వస్తే మనం చూపించుకోవాలి అంతా కూడా కాంపౌండర్లతో నడిచే వ్యవస్థ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళకి తెలియదు డాక్టర్ ఎవరో మిగతా వాళ్ళు ఎవరో ముందు తగ్గిపోవాలి ఇమీడియట్గా అనుకుంటారు బట్ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి దేవుడు అయిపోయారు నాకున్న సమాచారం మీరు ఒక దేవుడు అయిపోయారు రీజన్ ఏంటి సార్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సార్ ఫ్రాంక్లీ ఇట్ వాజ్ మై డాడ్స్ డెవలప్మెంట్ మా నాన్నగారి పెంపకం వల్ల మేము ఇలాగ ఇవాళ ఈ స్టేజ్లో ఇలాగ మా ఫ్యామిలీ అంతా ఉన్నామంటే ఇట్స్ ప్యూర్లీ మై ఫాదర్స్ గ్రేస్ అండ్ హిస్ డెవలప్మెంట్ మై పేరెంట్స్ వాళ్ళు పెంచిన పెంపకం బట్టి వాళ్ళు చెప్పిన డిసిప్లిన్ బట్టి వాటి బట్టి నేను ఐ హ్యావ్ కమ్ టు హియర్ టు డూ మై జాబ్ సో నా జాబ్ ఏంటి అనేది నేను చేద్దాం అనుకున్నాను ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవరికి చెయ్యాలి ఓ గిరిజనాలు ఉంటారా అనేసి నేను అంతలాగా ఆలోచించలేదు ఫ్రాంక్లీ బట్ ఐ డిడ్ ఐ డిడ్ ఇనిషియేటివ్స్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ రావడం జరిగింది చూసాను అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏం బాగాలేవు నాట్ ఈవెన్ నేను ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు నాకు కూర్చోడం కుర్చీ కూడా లేదు అక్కడ అలాంటి స్టేజ్లో ఉండేది సో ఐ వాంటెడ్ టు డెవలప్ ఇట్ ఐ వాంట్ టు డూ మై వర్క్ యాజ్ ఎ మెడికల్ ఆఫీసర్ యాజ్ అ డ్రాయింగ్ ఆఫీసర్ డీడీఓగా ఉండేటప్పుడు ఐ హ్యాడ్ యూజ్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఫండ్స్ సో ఐ వాంట్ టు యూటిలైజ్ దమ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే సో దట్ అక్కడ పబ్లిక్కి యూజ్ అవ్వాలి ఓకే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ పబ్లిక్ సో పబ్లిక్ యూజ్ అవ్వాలంటే ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ ఏంటంటే డాక్టర్ ఉంటున్నారా లేదా అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయాలి సో ఫర్ విచ్ నా టైమింగ్స్ ఎప్పుడో ఉండేవో అదే యాజ్ యూజువల్ నైన్
టూ నైంటీ ఫోర్ పిహెచ్సి అయినా కూడా రాత్రి రిపోర్ట్లు కూడా ఎట్ టైమ్ టు టూ ఓ క్లాక్ రాత్రికి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చేవి అవసరం అయితే డెలివరీ చేయాల్సి వచ్చేది వెళ్ళేవాడిని జస్ట్ ఇట్స్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఐ వాంట్ టు మై జాబ్ పర్ఫెక్ట్లీ షార్ట్ టైంలో మీకంటే సీనియర్లు చాలామంది ఉన్నారు కానీ మీ మీద అసూయ పడే విధంగా షార్ట్ టైంలో మీరు బెస్ట్ డాక్టర్గా గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రశంసలు పొంది తీసుకున్నారు అంటే ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంది అదేమో సార్ ఫ్రాంక్లీ బెస్ట్ డాక్టర్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అవార్డ్ తీసుకున్నందుకు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ బట్ ఏదో నథింగ్ స్పెషల్ నేను ఏదో స్పెషల్ చేశానని కాదు ఐ డిడ్ మై జాబ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ డూ దర్ జాబ్ పర్ఫెక్ట్లీ సో దట్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ద పబ్లిక్ సో అదేవిధంగా నేను చేయడం జరిగింది అక్కడ డెలివరీస్ ఇనిషియేట్ చేశాను ఫార్చునేట్లీ మా స్టాఫ్ కూడా వెరీ కోఆపరేట్ అవ్వడంతో ఐ కుడ్ డూ మెనీ నార్మల్ డెలివరీస్ ప్రమోట్ చేయగలిగాను అండ్ వన్ ఇయర్లో ఫర్ నైంటీ సిక్స్ నార్మల్ డెలివరీస్ చేయడం ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ చిన్న హండ్రెడ్ ఫిగర్ తగలాలని ట్రై చేశాను బట్ రాలేదు అది నా చేతుల్లో ఉండదు కాబట్టి బట్ స్టిల్ వీ డిడ్ ఎ వెరీ ప్రెటి గుడ్ జాబ్ ఫర్ కండక్టింగ్ నైంటీ సిక్స్ నార్మల్ డెలివరీస్ అండ్ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ అంతా చేయడం ఇట్స్ అ సాటిస్ఫాక్షన్ సార్ మోర్ దాన్ అవార్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ విచ్ ఐ కుడ్ గెట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జాబ్ సో విన్నారు కదా షార్ట్గానే ఇంకా చాలా వంద క్వశ్చన్స్ పైన ఉన్నాయి బట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను వాటిలో కూడా కొంచెం మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా డాక్టర్ స్పెషాలిటీ ఏంటని ఇప్పుడు ఏసీపీ రవికిరణ్ ఉన్నారు అంటే ఆయన అక్కడ డీసీ మనం చెప్పుకున్నాం జంగారెడ్డిగూడెంలో ఆయన డిఎస్పీగా పనిచేశారు ఇప్పుడు ఆయన విజయవాడ సౌత్ ఏసీపీగా పనిచేస్తున్నారు ఆయన కూడా మరిన్ని క్వశ్చన్స్ వేద్దాం అది విన్న తర్వాత చెప్పాను కదా థర్డ్ పర్సన్ వస్తానని ఆ పర్సన్ వచ్చాక మొత్తం స్టోరీ కథ అంతా కూడా ఈ కథ అంతా పూర్తిగా మారిపోతుంది మొత్తం మీ మైండ్ సెట్ అంతా కూడా పూర్తిగా మారిపోతుంది ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీకి పునాది పడేది కూడా అప్పుడే సో ఏసీపీ రవికిరణ్తో మాట్లాడిన తర్వాత థర్డ్ పర్సన్ గురించి చెప్తాను నేను ఈ స్టోరీ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి థర్డ్ పర్సన్ ఎవరో థర్డ్ పర్సన్ ఎవరో అని మీకు ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను బట్ మీరు ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూలో చూసారు ఒకటి డాక్టర్ రవికిరణ్ ఎంబీబీఎస్ ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూసాం అలాగే ఏసీపీ రవికిరణ్ ఇంటర్వ్యూ చూసాం వాళ్ళిద్దరిని చూశాక ట్విన్స్తో మాట్లాడించాను అని అనుకుంటున్నారు కదా ఈ బోర్డు చూసాక మోస్ట్లీ మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ బోర్డు మీద డాక్టర్ రవికిరణ్ ఎంబీబీఎస్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇద్దరు ముగ్గురు కాదు అసలు ఇద్దరు కాదు కేవలం ఒకళ్ళే ఆ ఒకళ్ళే డాక్టర్ రవికిరణ్ ఎంబీబీఎస్ అండ్ విజయవాడ ఏసీపీ ఏంటి ఈ డబుల్ రోల్ ఏంటో కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది కదా బేసిక్గా మనం వారియర్ సినిమా మీకు ఈ పాట గుర్తు రావాలి వారియర్ అని మధ్యలో రామ్ పోతున్నాయి అనే సినిమా వచ్చింది అందులో ఆయన డాక్టర్ సమాజం మీద కోపంతో ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిపోతారు అది సినిమా కానీ ఇది రియల్గా జరిగిన రియల్ స్టోరీ ఇది డాక్టర్ రవికిరణ్ గారు అని పిలవాలా లేకపోతే ఏసీపీ రవికిరణ్ గారు అని పిలవాలా సార్ మీకు ఎలా పిలిచి హ్యాపీగా ఉంది ఏది పిలిచినా పలుకుతానండి ఐఎమ్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ వైల్ డూయింగ్ ఎ డాక్టర్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ వైల్ డూయింగ్ యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆల్సో సార్ నాకు మొదటి నుంచి డౌట్గా ఉంది డాక్టర్ అవ్వడం అనేది అంటే బేసిక్గా ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మనం అందరం అనుకుంటాం చిన్నప్పుడు మన ఇంట్లో పిల్లల్ని మీరు పెద్ద అయ్యాక ఏమవుతారు అని అయితే డాక్టర్ అంటారు లేదా పోలీస్ అంటారు పిల్లలు పెద్ద అయ్యాక అదే పేరు చెప్తారు కానీ ఇక్కడ డాక్టర్ అండ్ పోలీస్ రెండు అయ్యారు మీ ఇంట్లో కూడా ఇదే అన్నారా లేదా ఒకటే చెప్పారండి అలాగే లేదండి చిన్నప్పుడైతే డాక్టరే అవ్వాలని చిన్నప్పుడు కాదు అట్ సమ్ ఏజ్ మై ఫాదర్ ఇన్సిస్టెడ్ మీ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ సో దెన్ ఐ బికమ్ ఏ డాక్టర్ సో లెటర్ ఆన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ నా జాబ్ అవన్నీ ప్రొఫైల్లో చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు సొసైటీలో నా డాక్టర్ జాబ్గా నేను చేసేటప్పుడు నేను చేసిన పనులు అవ్వచ్చు సో దానివల్ల ఐ కుడ్ డూ మచ్ మోర్ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ అనేసి అనిపించి ఇటువైపు రావడం జరిగింది అండ్ నౌ ఐ ఆమ్ డిప్యూటీ సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ పర్సనల్గా అడుగుతున్నారు అనుకోద్దు పోలీస్ అంటే ఏ క్షణంలో అయినా ఎవరి ప్రాణాలైనా అంటే సంఘ విద్రోహ శక్తుల ప్రాణాలు తీయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అత్యవసర పరిస్థితులు బట్ డాక్టర్ ఏ క్షణంలో అయినా ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సంఘ విద్రోహ శక్తికైనా కూడా ప్రాణాలు పోయాలి మీరు ప్రాణాలు పోసే దాన్ని పక్కన పెట్టి ప్రాణాలు తీసేదాన్ని నిర్ణయించుకున్నారు ప్రాణాలు పోయడం ప్రాణాలు తీయడం కాదండి ఇట్స్ ఫర్ అ బె
ఆల్సో చిన్న చిన్న అక్కడ ట్రాక్టర్ ఒకటి పడిపోవడంతో వెంటనే వెళ్ళి మెడికల్ ఎయిడ్ ఇవ్వగలిగాను అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ కూడా ఫ్యూ యాక్సిడెంట్స్లో ఐ కుడ్ గివ్ ఎమర్జెన్సీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది ఇవ్వగలిగాను సో షాక్లోకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు పేషెంట్లు సేవ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటే ఇట్స్ ఇట్స్ హ్యాపీ డాక్టర్ అనే ప్రొఫెషన్ ఎక్కడికి పోదు ఈవెన్ యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐ కెన్ డూ మై అర్లియర్ ప్రొఫెషన్ కూడా ఐ కెన్ ఆల్సో డూ డాక్టర్ నుంచి యాక్టర్లు అయ్యారు డాక్టర్ నుంచి అంటే రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు డాక్టర్ నుంచి పోలీస్ అవ్వాలి అంటే సమ్ చిన్నప్పటి నుంచి పోలీస్ అవ్వాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మైండ్ మైండ్లో ఒకటి ఉంటుంది సార్ నేను పోలీస్ అవ్వాలి మొత్తం దేశాన్ని మార్చాలి బట్ దేశాన్ని మార్చడానికి మనకు ఒక ఐడియా వచ్చాక దేశాన్ని మార్చడానికి నాకు అవుతుంది బట్ మీరు డాక్టర్గా ఉండి అంత సర్వీస్ చేసి బెస్ట్ డాక్టర్ అవార్డు తీసుకొని మొత్తం గిరిజనుల పాలిట మీరు ఒక దేవుళ్ళాగా అవి మారిపోయి మిమ్మల్ని మీరు వదిలే వెళ్తూ ఉంటే బాధపడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని మాకు తెలిసింది ఇంత వదిలేసి డిఎస్పీగా రావడం అంటే డిపార్ట్మెంట్లో రావడం గ్రూప్ ట్వెల్వ్ కొట్టడం ట్వెల్త్ ర్యాంక్ కొట్టడం ఇవన్నీ మీకు ఎక్కడ బాధ అనిపించలేదు సార్ అంటే నా ప్రజలు అంటే నా బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళందరినీ వదిలేసి వస్తున్నారు అనేది బాధ కన్నా ఐ కెన్ డూ మచ్ మోర్ బెటర్ సర్వీసెస్ అనే ఉద్దేశంతో నేను వచ్చాను కాబట్టి ఐ డిడ్ నాట్ ఫీల్ బాధ అనేది ఎప్పుడు లేదు వాళ్ళ డాక్టర్గా ఉండేటప్పుడు నా మెయిన్ ఆలోచన ఏంటంటే ఐ కుడ్ డూ మెనీ గుడ్ థింగ్స్ వైల్ ఐ వాజ్ డాక్టర్ ఫర్ ఓన్లీ నా డాక్టర్గా ఉండేటప్పుడు మెయిన్లీ నేను పిహెచ్సీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎందుకు ఒక ట్వంటీ త్రీ విలేజెస్ మాత్రమే ఉండేవి అదే ఒక గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ కానీ ఇంకా బెటర్ సర్వీసెస్ కానీ వెళ్తే మచ్ మోర్ ఎక్కువ విలేజెస్ కానీ ఎక్కువ ప్రదేశం కానీ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం కూడా హ్యాండిల్ చేయగలిగే కెపాసిటీ నాకు ఉంది అనేది అనిపించేది సో వైల్ సర్వింగ్ ట్వంటీ త్రీ విలేజెస్ వై షుడ్ ఐ కన్ఫైన్ టు ఓన్లీ దీస్ ట్వంటీ త్రీ విలేజెస్ ఐ షుడ్ ఎక్స్పాండ్ మై సర్వీసెస్ అనే ఉద్దేశంతో మెయిన్గా ఎగ్జామ్ రాయడానికి రాయడం జరిగింది సిన్సియర్గా మంచి ఇంకా బెటర్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేశాను బట్ ఐ కుడ్ సెక్యూర్ ట్వెల్త్ ర్యాంక్ ఇన్ స్టేట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండ్ సార్ ఇంకా మంచి ర్యాంక్ అయింది సార్ ట్వెల్త్ ర్యాంక్ సార్ ఎంబీబీఎస్ చదవాలంటేనే బ్రెయిన్ మొత్తం వాష్ అయిపోతుంది ఆ వాష్లో నుంచి మీరు బయటకు వచ్చి గ్రూప్స్ రాసి ట్వెల్త్ ప్లేస్కి వచ్చారు అంటే అది బ్రెయిన్ యాక్చువల్ ఇట్ వాజ్ మై బ్రదర్స్ విష్ అనమాట మాకు ఫాదర్ లేరు అప్పటికే చనిపోయారు సో మై మా తమ్ముడు ఒకటి ఎప్పుడు అనేవాడు రవి నీ ఇది నువ్వు మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకొని పేపర్లో పడాలి పేపర్లో ఫస్ట్ పేజ్లో నీ ఫోటో చూడాలి అనేవాడు అని చిన్న కోరిక అడిగాడు సో ఐ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఆ సింగిల్ డిజిట్లో ర్యాంక్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనుకున్నాను సో ఐ లిటిల్ బిట్ కొంచెం తగ్గడంతో సో ట్వెల్త్ ర్యాంక్ వచ్చిందని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ అక్కడ బట్ ఎనీవేస్ ఐ గుడ్ ఐ సెక్యూర్డ్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ వీళ్ళు అప్పుడప్పుడు డాక్టర్ బయటకు వస్తూ ఉంటారు బేసిక్గా సాకే సాల్జనాథ్ ఆయన ఏపీసీసి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక ధర్నా చేస్తా కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో పడిపోతే సార్ ఏసీపీగా ఉండి ఆయన్ని మీరు సేవ్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి ఆయన్ని కొంచెం మామూలు మనిషిని చేశారు ఇటువంటి ఘటనలు చాలా ఉన్నాయి విజయవాడలో బట్ ఈ రోజైన నేను చేసిన ఆపరేషన్స్ నా పేషెంట్స్ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చూడాలి వాళ్ళతో మాట్లాడించారు మాట్లాడే అనుకున్నారు ఇప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను అండ్ వాళ్ళు ఇన్ టచ్లోనే ఉంటారు బికాస్ యాజ్ మై సర్వీసెస్ వాళ్ళకి నచ్చితే ఖచ్చితంగా దే విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ అస్ సో ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఇన్ విజయవాడలో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాక సార్ ఎక్కడున్నారు సార్ ఒకసారి వైజాగ్ వచ్చాం సార్ మిమ్మల్ని కలుస్తాం సార్ అరల్స్ సార్ విజయవాడ దుర్గ టెంపుల్కి వస్తాం సార్ అప్పుడు మిమ్మల్ని కలుస్తాం సార్ అనేసి దే యూజువలీ కాల్ మీ అండ్ చెప్తూ ఉంటారు వస్తారు కలుస్తూ ఉంటారు ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండ్ దాంట్లో ఏమీ పెద్దగా గిల్ట్ అయితే ఏం లేదు నాకు ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మీరు మీరు డెవలప్ చేసిన హాస్పిటల్ స్టార్టింగ్లో చెప్పారు కనీసం చైర్ కూడా లేని ఒక గవర్నమెంట్ ఆ చిన్న హాస్పిటల్ దాన్ని మీరు అందంగా ముస్తాబ్ చేసి చెట్లు పెంచి దానికి షెడ్లు వేసి ఎన్నో తిప్పలు పడి మీరు డాక్టర్గా ఉండి మీరు చెయ్యలేని పనిని కూడా మీరు భుజాలకు ఎత్తుకుని హాస్పిటల్ డెవలప్ చేశారు బట్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ వేరే డాక్టర్ ఉన్నారు అది వేరే విషయం కానీ హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళాలి చూడాలి ఎలా ఉందో నా హాస్పిటల్ అని ఇప్పుడు అనిపించలేదు సార్ పదేళ్ళు పాటు దగ్గర దగ్గరగా నాలుగేళ్ళు అదే హాస్పిటల్ ఉంటారు కదా ఎస్ యాజ్ అ మెడికల్ ఆఫీసర్గా డాక్టర్గా నా వృత్తిలో ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అవన్నీ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో అదే అటాచ్మెంట్తో నేను ఎప్పుడైనా సెలవు తీసుకొని శ్రీకాకుళం కానీ వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఐ విజిటెడ్ టూ టైమ్స్ 
డాక్టర్స్ అంటే చాలా స్మూత్గా ఉంటారు సార్ పెద్దగా ఏం మాట్లాడకుండా గౌతమ బుద్ధ అలాగా డాక్టర్స్ అందరూ ఉంటారు మేము చూసిన డాక్టర్లు అందరూ కూడా చాలా సైలెంట్ కామ్గా ఉంటారు పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే రఫ్ రఫ్ అండ్ టఫ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కనీసం మా బాధ ఇదేం చెప్తే చూద్దామని అంటే అంత రఫ్గా ఉంటారు రెండింటినీ హ్యాండిల్ చేయగలిగే అంత పరిస్థితులు ఉండాలి సార్ బేసిక్గా ఒక మనిషికి బట్ మీరు సాఫ్ట్ నుంచి ఇప్పుడు రఫ్గా వచ్చారు అంటే ఇప్పుడు రఫ్గా ఉండాలనుకుంటున్నారా సాఫ్ట్గా ఉండాలనుకుంటున్నారా బై నేచర్ ఐఎమ్ ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ సాఫ్ట్ అంత రఫ్ అయితే కాదు బట్ స్టిల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో దిస్ దర్స్ అన్ అప్రిహెన్షన్ అన్న అప్రిహెన్షన్ కాదు అదొక ప్రీ డిటర్మైన్డ్గా అందరూ అనుకుంటారు పోలీసులు అంటే రఫ్గా ఉంటారు పోలీసులు అంటే కొట్టేస్తారు తిట్టేస్తారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ మేము కూడా ఒక నార్మల్ పబ్లిక్గా ఉండేటప్పుడు మేబీ వీ ఆర్ ఆల్సో థాట్ లైక్ దట్ బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లిమిటేషన్స్ అండ్ అంతేకాకుండా వాళ్ళకంటూ ఒక పరిధి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ పరిధిలోనే యాక్ట్ చేసి క్రిమినల్స్తో బాబు బుజ్జి అని అంటే అంటే ఎవరు చెప్పరు కదా చెప్పరా అని అంటేనే చెప్తారు సో అట్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఎ లిటిల్ బిట్ స్ట్రిక్ట్ బట్ మీరు అనుకున్నట్లుగా పోలీసులు ఏమి హార్ష్గా ఉండరు అండ్ ఐఆమ్ సాఫ్ట్ డంగ్ జంగారెడ్డి గూడెంలో కూడా ఇలాగే బిహేవ్ చేశాను అండ్ యాజ్ ఎ ఏసీపీ ఆఫ్ సౌత్ విజయవాడ ఐ డూ బిహేవియర్ నాది ఇలాగే ఉంటుంది అది మారదు బేసిక్గా సార్ ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏంటంటే డాక్టర్స్ పేషెంట్స్ని కొట్టరు అంటే కొట్టిన పేషెంట్లని వాళ్ళు ట్రీట్ చేసి ఉంటారు బట్ మీరు దెబ్బలు తగిలిన వాళ్ళు మీరు కొట్టరు కొట్టాక వాళ్ళు దెబ్బలు తగులుతాయి బట్ మీరు కొట్టినప్పుడు ఎప్పుడైనా బాధ అనిపించిందా అరే రే పాపం అతను హ్యూమనే అంటే క్రిమినల్ సంగతి పక్కన పెట్టి అతను ఒక హ్యూమనే కదా అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా కొట్టాల్సిన అవసరం రాదు సార్ ఫ్రాంక్లీ చెప్తున్నాను పనిష్మెంట్ లా అనేది మన చేతుల్లో తీసుకోవడానికి లేదు ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ యోన్ కోర్స్ ఓకే దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్ ఓకే ఇప్పటికే ఎవరికైనా ఏమీ దెబ్బలు తగిలినాయి అనేది అయితే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తాను బికాజ్ పది సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశాను ఒక డాక్టర్గా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు కోర్స్ నేర్చుకున్నాను సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై మెడికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ విల్ బి యూస్ఫుల్ అండ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ ఇన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్ విడ్ బి మచ్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే ప్రజెంట్ పోలీసింగ్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ సో ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ పరంగా కాదు అండ్ అట్ ప్రజెంట్ ఉన్న డ్రైవ్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇంక బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఆ గోల్డెన్ అవర్ అని అంటుంటారు సో ఆ గోల్డెన్ అవర్లో మనం ఒక వ్యక్తిని మనం ఏమైనా సేవ్ చేయగలిస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ హిమ్ సో యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఐ షుడ్ బి ఆన్ ద రోడ్స్ ఆర్ ఎన్స్ వెరీ వెర్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అక్కడ నేను ఉండాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో నా ఎదుటిపడి ఖచ్చితంగా ఒక పేషెంట్ కానీ ఎవరికైనా సఫరింగ్ కానీ ఉంటే ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రీట్ దెమ్ అండ్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళని సేవ్ చేయగలుగుతాను ఒక డాక్టర్గా సీనియర్ డాక్టర్గా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా మీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే చాలామంది బీపీస్ షుగర్స్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్తో ఒబెసిటీతో కలిపి ఎందుకంటే పోలీసులు ఒబెసిటీ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంది బట్ ఒబెసిటీ కూడా చాలామంది పేషే పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు పూర్తిగా ఫిట్నెస్ మీద దృష్టి చాలా చాలా తగ్గింది ఎందుకంటే మీకున్న టైమింగ్స్ అట్లాంటివి సో వాళ్ళందరికీ ఒక డాక్టర్గా ఒక ఆఫీసర్గా అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు ఒక డాక్టర్గానే కాదు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా కూడా ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్గా వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ దెమ్ ఈజ్ కొంచెం ప్రెషర్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే టెన్ టు చేంజ్ దేర్ నార్మల్ షెడ్యూల్ టైంకి భోజనాలు చేయరు పోలీసులు అంటే ఎక్కడెక్కడ పనులు చేస్తూ ఉంటారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనం ఎక్కడున్నా అక్కడ టైం చూసుకొని ఆ టైంకి కరెక్ట్గా భోజనాలు చేయడం ఒకటి నెంబర్ వన్ అండ్ సెకండ్లీ డైలీ ఒక వన్ అవర్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి టైం ఉంటుంది ఓకే దే టెన్ టు ఇవన్నీ సాకులు అంటారు చూడండి అలాగా దే టెన్ టు లుక్ ఫర్ రీజన్స్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ రీజన్స్ అండ్ అవాయిడింగ్ అవర్ హెల్త్ ఎందుకంటే మన హెల్త్ మన చేతుల్లో ఉండాలి మన చేతుల్లో ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలంటే ఒక వన్ అవర్ డైలీ మార్నింగ్ టైంలో అవ్వచ్చు అప్పుడప్పుడు మాక్సిమం మార్నింగ్ టైంలో ఖాళీగా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆర్ ఎల్స్ సెట్ టైమ్ సెట్ టైం ఎప్పుడైనా అవ్వకపోతే ఈవినింగ్ టైంలో పెట్టుకోవచ్చు ఒక వన్ అవర్ మన ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఫిజికల్ సమ్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి సమ్ యాక్టివిటీ చేస్తే అందరం చాలా ఫిట్గా ఉంటాం
అలాగేం లేదండి ప్రజెంట్గా నేను పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నాను ఐఎమ్ డూయింగ్ మై పోలీస్ జాబ్ మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా అనవాలనిపిస్తే నాకు తెలియదు కానీ అట్ ప్రజెంట్ అయితే ఐఎమ్ లైక్ ఐఎమ్ మళ్ళీ కలెక్టర్గా ఏమైనా చూస్తామని అనిపిస్తుంది అలాగేం లేదు లేండి ఇక్కడ బ్రెయిన్ ట్వెల్త్ ర్యాంక్ కొట్టారంటే లేదు అలాగేం లేదు అట్ ప్రజెంట్ ఐ హ్యావ్ స్టాప్ ఆల్ మై స్టడీస్ అట్ ప్రజెంట్ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మై పోలీస్ జాబ్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఐన్ అ బెటర్ వే అండ్ ఐ కెన్ డెలివర్ బెటర్ సర్వీసెస్ ఫర్ ద పబ్లిక్ మీరు సిన్సియర్గా ఆన్సర్ చెప్పండి సిన్సియర్గా చెప్పాలి నిజంగా డాక్టర్గా సేవ చేస్తే బాగుందా పోలీస్ ఆఫీసర్గా సేవ చేస్తే బాగుందా సిన్సియర్గా చెప్పండి సార్ ఓకే మీకు మీ ఎడం కన్నా అంటే ఇష్టమా కుడి కన్నా అంటే ఇష్టమా సిన్సియర్గా చెప్పండి సో అలాగే నాకు రెండు ఉండాలి ఓకే ఇంకా కొట్టిన నేను మిమ్మల్ని అడగడమే క్వశ్చన్ నాది తప్ప ఓకే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ డాక్టర్గా జాబ్ చేశాను సో సో ఎక్కడైనా అది బాడీలో జీన్స్లో ఉండిపోయింది ఇంకా అలాగా సో ఎక్కడైనా ఏ పేషెంట్ అయినా ఒక దెబ్బ తగిలితే ఫస్ట్ నా ఆలోచన ఏంటంటే ఓకే ఇప్పటికీ నేను కార్లో పోలీస్గానే డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాను వెళ్తూ ఉండేటప్పుడు మా పక్కన ఎక్కడైనా అక్కడ ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అవుతాయి యాక్సిడెంట్ అవగానే ఫస్ట్ నా కార్ మా డ్రైవర్ని ఆపమని చెప్తాను ఆపి అక్కడే వెళ్ళి చూస్తాం ఆ రిస్కా ఏంటని చూడగానే చూసే ఇది ఓకే ఫస్ట్ ఎయిడ్ సరిపోతుంది అది చాలా అంటే చేసి పంపించేయడం ఆర్ఎల్స్ లేదు పర్లేదు ఆడు సేఫ్గానే ఉన్నాడు బాగానే ఉన్నదంటే పర్లేదు ఓకే ఇటు మరీ సీరియస్గా ఉన్నది వెంటనే అంబులెన్స్ ఇవ్వడం పిలిపించడం అట్ ద సేమ్ టైం నా నేను అక్కడ యాజ్ అ డాక్టర్గానే ఉన్నాను కాబట్టి వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ ఐ కెన్ డూ అనేది చేయడం చేసి ఖచ్చితంగా పంపించేయడం చేస్తాను సో అట్ ద సేమ్ టైం పోలీస్గా ఉండేటప్పుడు వెన్ ఐ విక్టిమ్ కమ్స్ టు మీ ఒక విక్టిమ్ అతని బాధతో ఒక గ్రీవియన్స్తో వస్తుంటారు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళతో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు గ్రీవియన్స్ వినే ఓపిక మనకు ఉండాలి యాజ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ మనకి కొంచెం వీ షుడ్ బీ మోర్ ఎంపథెటిక్ టువర్డ్స్ ద విక్టిమ్స్ హూ ఎవర్ కమ్స్ టు అస్ సో ఒక విక్టిమ్ మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ అ డాక్టర్గా నేను పేషెంట్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తానో పేషెంట్కి సగం ఆడు జబ్బు వింటే ఓపిక్గా విన్నా ఆడ సగం జబ్బు అనేది పోతుంది అలాగే ఒక విక్టిమ్ మన దగ్గరకు వచ్చి ఆడు బాధ ఏంటో చెప్పుకుంటాడు ఆడు అప్పుడప్పుడు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు వస్తారు చేదస్తూ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు ఆడు చెప్తాడు ఆడు అంత స్టోరీ చెప్తాడు మనం ఓపిక తెచ్చుకొని ఒక ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా టైం స్పెండ్ చేసి విన్నామనుకోండి యూ విల్ బి ఫస్ట్ థింగ్ సాటిస్ఫై అవుతాడు దాని తర్వాత విత్ ఇన్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్లో ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా చేసేస్తాం ఒకవేళ లేకపోయినా కూడా ఇది ఇది ఇలా ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని సజెషన్ డెఫినెట్లీ ఇస్తాం కాబట్టి యూ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ అట్లీస్ట్ ఆ పేషెన్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి యాజ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ సో హోప్ఫుల్లీ ఐఎమ్ లిజనింగ్ టు ఆల్ ద పబ్లిక్ హూ ఎవర్ కమ్మింగ్ సో ఆ విక్టిమ్ అప్రోచ్ అనేది డాక్టర్గా ఉండే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఈ పోలీస్గా ప్రజెంట్ దానికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో దానివల్ల ఐ కెన్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ బెటర్ సర్వీసెస్ టు ద పబ్లిక్ సో ఇది వెయిట్ నేను మీకు ఏం చెప్పాను ఒక ట్విస్ట్ ఇస్తానని చెప్పాను దానికంటే ముందు ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ ఎలా అవుతుందో కూడా నేను మీకు చెప్పి తీరుతాను ఎందుకంటే స్టోరీ బేస్గా ఇక్కడ ఎండ్ చేసేయచ్చు నేను ఎండ్ చేయాలి థర్డ్ ఒక పర్సన్ వస్తారని చెప్పాను కదా నిజంగానే థర్డ్ పర్సన్ వస్తున్నారు ఈయన మనం డాక్టర్గా చూసాం అలాగే పోలీస్ ఆఫీసర్గా చూసాం ఈయన అథ్లెట్ దాదాపుగా డెబ్బైకి పైగా గోల్డ్ మెడల్స్ గెలిచిన అథ్లెట్ సార్ చాలా దాచేశారు డెబ్బైకి పైగా గోల్డ్ మెడల్స్ మన బ్రెయిన్ ఎంబీబీఎస్ అయితేనే సగం ఖాళీ అయిపోతుంది ఇక గ్రూప్స్ ట్వెల్త్ ర్యాంక్ అంటే ఇంకా అసలు బ్రెయిన్ పూర్తిగా పనిచేయదు మనం చదవాలంటే బట్ స్పోర్ట్స్కి టైం కేటాయించి డెబ్బైకి పైగా గోల్డ్ మెడల్స్ అంటే ట్విస్ట్ అన్నాను కదా ఇదే థర్డ్ పర్సన్ సార్ థర్డ్ పర్సన్ ఎందుకంటే డాక్టర్ అంటేనే చాలా చాలా గొప్ప పదిహేడు సర్వీస్ దాదాపుగా ఐదు ఆరేళ్ళ నుంచి ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నారు బట్ డెబ్బై గోల్డ్ మెడల్స్ సార్ ఏంటి సార్ మీరు హ్యూమన్ రోబోటా అదేం లేదండి జస్ట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ అవర్ మెడిసిన్ టైంలో మా సీనియర్లు పిలిచి గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళి అరే పరిగెడతావారా అని అంటే జంప్ చేస్తావా అన్నారు ఫస్ట్ హై జంప్ చేశాను లక్కీగా అందరిలో నాకు ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది పరిగెడతావా అంటే పరిగెట్టాను ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చింది అప్పుడు కాలేజ్లో అందరిలో సో అప్పుడు మా ఫిజికల్ డైరెక్టర్ మా పీడీ సార్ ఉండేవారు పాత్రుడు ఎంఎస్ఎన్ పాత్రుడు గారు సో అతను నన్ను చూసి హీ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేను వచ్చేటప్పుడు ఫ్రెషర్ని అప్పుడు
he brought me he he is the person who made me an athlete uh, so atanu pilipinchi nannu sar ma sar entante appudu police selections ki vitiki five game li ilanti vanni alto oka group free coaching ichevaru so aa group tho paatu nannu parigettinchevaru aa parigettinchatappudu trials teeskone tappudu i came first among all of them appudu na timings chaala baagunde chaala baagunte sar was surprised uh, to see my timings in uh, 100 meters and 200 meters so appudu special ga oka separate ga oka coach ni pilipinchi he was uh, ramesh ramesh sir anesi oka coach ni pilipincharu he was my guru in uh, athletics uh, after uh, my pd sir so we liddar kalipi nannu oka well trained person ga chesi roju morning మా ఫాదర్ డే నేర్పించిన డిసిప్లిన్ బట్టి మార్నింగే ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్కి లెగ్స్ పోయేవాళ్ళం ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోయినాం అప్పుడు ఐ యూస్ టు డూ మై మెడిసిన్ ఇన్ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ సో మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కల్లా గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోవడం గ్రౌండ్ నుంచి బీచ్ అంతా రోడ్ ఉండదు కదా బీచ్ నుంచి ఆర్కే బీచ్ నుంచి కైలాష్గిరి పరిగెట్టడం ఇలా రోజు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి దే ట్రైన్ మీ వెరీ వెల్ పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ లెటర్ ఆన్ స్టేట్ సెలక్షన్స్ ఉండేవి అండ్ ఆల్ ఇండియా మీట్లు ఉండేవి అన్నిట్లోనే నన్ను పార్టిసిపేట్ చేయగలిగితే సత్తాగా నన్ను డెవలప్ చేశారు అండ్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ సమ్ అథలీట్ లెగ్స్ బికాస్ ఆఫ్ మేబీ శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం ఆరిజిన్ అవ్వడం వల్ల సో బ్లడ్లోనే ఉందంటారు శ్రీకాకుళం వాళ్ళు అలా పరిగెడుతూనే అంటారు సో దానివల్ల ఐ కుడ్ గెట్ ఆల్ దీస్ మెడల్స్ ఐ సెక్యూర్డ్ సెవెంటీ ఎయిట్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ వేరియస్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ లాంగ్ జంప్ ట్రిపుల్ జంప్ అండ్ లైక్ దట్ సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అంత మించి చదవడానికి టైం ఉండదు చదవడానికే టైం ఉండదు మీరు కనీసం మనకు ఫిట్నెస్ కోసం జస్ట్ పొద్దున్న లెగడానికి కూడా టైం ఉండదు మీరు డెబ్బై ఎనిమిది గోల్డ్ మెడల్స్ కొట్టారు అంటే అది కూడా అథ్లెట్లు పోనీ చెస్లోనో లేకపోతే వేరే కుర్చుని ఆడే దాంట్లో కూడా కాదు కదా సార్ ఎట్లా సార్ ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమైంది అంటే మీరు దేని మీద దృష్టి పెడితే దాన్ని సూపర్ సక్సెస్ అయిపోతున్నారు చాలామంది యూత్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని స్ట్రైట్గా ఒకటి క్వశ్చన్ పెడతాను సార్ చాలామంది యూత్ తాము చేసే పని భారంగా భావించి లేదా ఇంతకన్నా నాకు బతుకు లేదు అని చెప్పి చాలామంది సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళందరికీ మీ స్టోరీ నిజంగా ఇన్స్పిరేషనల్ అవ్వాలనే నేను ఈ స్టోరీని చూపిస్తున్నాను సార్ అటువంటి వాళ్ళందరికీ తమ జీవితం భారం ఇదే నా జీవితం అని సూసైడ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మీ స్టోరీ ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలని మీరు ఏం చెప్తారు అటువంటి వాళ్ళందరికీ లుక్ యూత్ అనే కాదు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఏంటంటే డెడికేషన్ అనేది ఉంటే ఏదైనా సాధ్యం అవుతుంది బికాస్ నాలో అన్ని పాజిటివ్స్ ఇప్పుడు మీ అందరికీ చెప్పాను ఎంతవరకు సో ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో నెగిటివ్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఐ ఆల్సో క్రాస్ ఇట్ తో మెనీ ఏ థింగ్స్ so uh, you couldn't have imagined uh, such things also so anta uh, difficulties kuda nenu face chesan but uh, i always uh, try to take positives in from anything so positive attitude unchukondi kachithanga andaru so try to develop a positive attitude and uh, uh, like the oka negative unnadante for example oka chinna parapad for example chinna appudu oka crush undade నాకు సో ఆ క్రష్ల అప్పుడే తన జాతకం లేదా ఉన్నదంట తన జాతకంలో డాక్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అవుతారని ఉన్నదంట సో అది పోయింది కట్ అయిపోయింది మనకి ఏమి లేదు సో దాని తర్వాత నేను దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకోకుండా ఐ టు కట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే దట్ నేను డాక్టర్ అయితే దాన్ని రేపు పొద్దున్న తనే వస్తారులే అనుకున్న ఉద్దేశంతో గట్టిగా కష్టపడి డాక్టర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను అండ్ ఎంబీబీఎస్ సీట్ సాధించాను ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్లో సో ఇట్స్ అంత ప్రెస్టీజియస్ కాలేజ్లో నేను డెవలప్ అయ్యి ఇది సాధించాను అని అనగానే ఇట్స్ ఖచ్చితంగా బికాస్ ఆఫ్ మై యాటిట్యూడ్ డెడికేషన్ అనేది డిసిప్లిన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు యూత్ ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళ టెన్ టు డివియేషన్స్ అడాల్సెంట్ ఏజ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఎవరో ఏదో చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ పీర్ ప్రెషర్ గ్రూప్ అంటారు అదే ఇచ్చేయండి రా చేయండి రా అంటారు అట్రాక్ట్ అవుతారు అందరూ అట్రాక్ట్ అవుతారు బట్ మనకంటూ ఖచ్చితంగా ఒక ఆలోచన విచక్షణ శక్తి అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఆలోచించండి దయచేసి రాంగ్ ట్రాక్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది మేబీ బట్ డోంట్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ఇట్ ఇట్ విల్ లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఏవి రావు మీకు మేబీ తాత్కాలిక ప్లెజర్స్ రావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ మే ఫీల్ యూ మే గెట్ డెవలప్ ఇన్ టు దట్ బట్ లాంగ్ టర్మ్ హ్యాపీనెస్ కావాలి ఒక మంచి లైఫ్ కావాలి బెటర్ లైఫ్ ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా యూ వర్క్ హార్డ్ అండ్ డెడికేటెడ్గా పనిచేయండి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేది విల్ కమ్ డెఫినెట్లీ వన్ టైమ్ ఆ దదర్ మీరు మంచి సక్సెస్ లైఫ్ చూస్తారు చూడగలుస్తారు అది మీకు ఖచ్చితంగా లాంగ్ టర్మ్ హ్యాపీనెస్ కూడా ఇస్తుంది సో ఇవన్నీ అయిపోయాయి కదా ఇంకొక లాస్ట్ ట్విస్ట్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాను సార్ ఎంబీబీఎస్ సార్ ఇప్పుడు డిఎస్పీగా అయ్యి ఇప్పుడు ఏసీపీగా అయ్యారు అంటే సివిల్స్ ట్వెల్త్ ర్యాంక్ సార్ డెబ్బై ఎనిమిది గోడు మెడల్స్ కొట్టారు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సార్ చేసుకుంది లవ్ మ్యారేజ్
ఒక మనిషి బ్రెయిన్ ఎంతవరకు చేయగలదు నాకు తెలిసి సార్ ఖచ్చితంగా నేను అనుకోవడం ఏంటంటే సార్ ట్రై చేసి ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతారు ఐఏఎస్ చాలా ఈజీగా అయిపోతారు బట్ ఆయన ఎంచుకున్న లక్ష్యం ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక క్రమశిక్షణ అనేది ఎట్లా అలవరుచుకున్నారు ఒక పట్టుదల అనేది ఎలా ఆయన దగ్గర ఉంది జస్ట్ మన లైఫ్ ఇంతే కాదు మన లైఫ్ చాలా ఉంది ఎన్నో అద్భుతాలు చేయొచ్చు అని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడెక్కడో మన స్వామి వివేకానంద దగ్గర నుంచో అబ్దుల్ కలాం గారి దగ్గర నుంచో ఇంతమంది దగ్గర నుంచి తీసుకోవాల్సిన లైవ్లో ఉన్న పర్సన్ ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఈయన దగ్గర నుంచి మనం చాలా చాలా నేర్చుకోవచ్చు తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం ఆయన డాక్టర్ అయ్యారు అన్నయ్యకి ఇచ్చిన మాట కోసం ఆయన పోలీస్ అయిపోయారు అని పేపర్లో చూడాలని ఆయన పోలీస్ అయిపోయారు సో ఇట్లా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆయన ప్యాషన్ కోసం అథ్లెట్ అయిపోయారు ఇలా ఏదన్నా ఒక మనిషి ఖచ్చితంగా అనుకుంటే సాధిస్తాడు చిన్న చిన్న లైఫే ఈజీగా మనం పక్కదారి పట్టచ్చు లేదా మన ప్రాణాలు తీసేసుకోవచ్చు ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఆలోచనలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా పక్కన పెట్టండి ఒక్కరికైనా సార్ స్టోరీ ఉపయోగపడిందంటే సార్ చేసిన అచీవ్మెంట్స్ మొత్తానికన్నా అది గొప్ప అచీవ్మెంట్గానే భావించాలి ఇది ఇవాళ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ కెమెరా పర్సన్ స్వామితో సాయి సుమన్ టీవీ విజయవాడ నుంచి